Un buon pomeriggio sulla pista del tamburo di Monticiano, un buon pomeriggio da Viola Carignani, da Giulio Crocini che come sempre è l'autore delle immagini, piove eh, anche se ci sono, vedete, il sole pioviscola. La pista è comunque in ottime condizioni, andiamo a vedere la prima delle sette batterie, se il tempo lo vorrà, il primo ad entrare tra i canapi è la numero uno, reverenda madre a cavallo, cioè Federico Guglielmi, giubba, viola e verde, cavalla che ha vinto molto in ippodromo, era di Massimo Coghe passata alla scuderia di Michele Lainati il numero 2 è Solero questo 6 anni molto bello una bellissima morfologia per il baio di Mario Savelli montato da Murtas giubba bianco nera a scacchi con la giubba giallo nera invece è Giuseppe De Riu che monta a Sozzeresu il Sauro numero 3 di Coscia di Scuderia Ghetti e la volta di Reo Confesso, il numero 4 con Andrea Chessa, un cavallo molto veloce che piace agli addetti lavori, giubba rosso blu e poi con le maniche bianche la giubba a righe è Giuseppe Zedde che monta Stallinec, questo sei anni... Eh, un po' drittone, un po' molto grosso questo cavallo mi sembra, però andiamolo a seguire in questa prima stagione di corse e poi di rincorsa invece c'è Rocco Rò, uno dei pochi cavalli della scuderia di Bartoletti che non ha debuttato, credo che sia un cavallo anche questo che piace gli addetti lavori, a montarlo è Rocco Betti con la giubba gialla e stelle blu, questo dunque il quadro della prima batteria che andiamo a vedere, qualche intemperanza da parte di Sozzeresu, numero 3 di coscia montato da Giuseppe De Rio, un cavallo che devo dire nella stagione passata non aveva mai mostrato nessun tipo di intemperanza al canape, gli altri sono perfettamente allineati, molto tranquilli, molto pronti, così come Rocco Rò dall'esterno, la partenza perfetta, esce velocissimo, Reo Confesso con Andrea Chessa, e ovviamente questo forse è il cavallo più esperto di questo gruppo nelle piste di provincia, un cavallo che ha una grande velocità a mettersi sulle gambe. Al secondo posto c'è Stallinec montato da Gingillo, quindi abbiamo Questurino con Andrea Congiu che non avevo eh, presentato cavallo bellissimo quello che monta Andrea Congiura due stagioni è il suo cavallo questurino è un gran bel cavallo molto interessante invariate le posizioni dopo il primo giro ancora Reo Confesso Stallinec questurino dietro Sozzereso muove la frusta Giuseppe De Rio cavallo in mano invece per Andrea Chessa che non ha bisogno di spingere Reo Confesso addio caduto non ho capito come ha fatto ma è caduto Alessandro Congiu quindi scosso eh, Questurino inizia l'ultimo giro i fantini cominciano a muovere le mani a muovere la frusta e sempre Andrea Chessa con Reo Confesso che riesce a girare molto bene grande fluidità va benissimo anche questo Stalin è che è montato benissimo da Giuseppe Zedde terzo è Guglielmi Federico Guglielmi che rimonta con Reverenda Madre, andiamo a vedere Reo Confesso, Stalinec, Reverenda Madre, Sozzeresu, questo l'ordine ufficiale di arrivo di questa prima corsa sulla pista del tamburo. E vediamo che non si è fatto nulla Alessandro Congiu, giubba gialla e verde, verde squillante proprio, i colori della sua giubba, non si è fatto niente, come vi dicevo questo cavallo, questurino è un cavallo nato a Siena, tra l'altro è un figlio di Ellery, cavalla che ha corso anche in piazza, guardate che meraviglia di cavallo è questurino, non ho visto bene come ha fatto a cadere, ma comunque come vedete sta passando sotto la nostra postazione e il fantino sembra in ottime condizioni, ecco Congiu Babbo che recupera Questurino, quindi nessuna conseguenza per questa sfortunata caduta. Remo secondo, Resolza, Occolè, Salute, Ondina prima, Rexi, Polonski di rincorsa, salutiamo il ritorno tra i canapi di Occolè, vincitore di Paglio nella Cibetta, ormai a 10 anni, è montato da Michel Puzzu, il cavallo di Alberto Manenti, un importante ritorno per il Paglio di Siena. 
Vincitore di palio è anche Polonski montato da Giuseppe De Rio, casacca giallo-nera che è di rincorsa, sono tutti al centro del canape in 4 metri, lontana dalla posizione invece Ondina perde posizione anche Remo Secondo che in questo momento è un po' di traverso, Remo Secondo montato da Giuseppe Zed. E Rexi, a differenza del programma, è montato da Jonathan Bartoletti, Rexi è il numero 6 di Coscia, Bartoletti casacca, celeste con le stelle gialle, unico cavallo grigio, Andina prima, un, mi sembra ha corso un solo palio, cavalla nata a Dino Pess, ottima genealogia per Andina prima, figlia di Bombolino e una madre francese. Vediamo se Resolza trova a posto la cavalla di Luca Veneri preparata, allenata da Antonio Siri che la presenta anche quest'oggi piano con giubba nera e blu. È girato Remo II, hanno perso l'ordine ai canapi. Vediamo se riusciamo a trovare un po' di tranquillità. Eccoci. Vogliono partire all'interno Gingillo e Resolza probabilmente, ecco li sono girati dalla parte di là, la partenza è tutti, ognuno è girato dove li pare, interessante. Quindi aspettiamo che Remo II e Resolza eh, si girino nella giusta direzione, quindi a mano destra sulla pista. Ci siamo? No, manca Antonio Siri che si aggiusta gli occhiali. Remo secondo girato al contrario, vediamo se trova il contatto con il canape. Come vedete Rexi e Occole non fanno una piega. Parte! Mamma mia che cavallata, si sono dati in partenza ma è velocissimo Occole a uscire dai canapi e poi c'è anche l'esperienza di Jonathan Bartoletti che con Rexi che ha una velocità pronti via impressionante e si porta subito in testa, subito prima della curva ed è lui che conduce questo giro e ad ogni falcata di galoppo da metri di pista ma rallenta, è rallenta, non ci fa divertire neanche quest'anno, fa un giro solo e poi rallenta, rallenta lenta ed è eh, Occolè che eh, riprende la testa e Bartoletti controlla che nessuno gli venga addosso, peccato avrei voluto vederlo per tre giri ed è Occolè che con Michel Puzzu va nella spianata e dietro c'è Ondina prima dall'esterno, anzi dall'interno gira molto bene Remo II con Giuseppe Zede che riesce bene a portarli, spinge fuori Dino Pes. Chi ha vinto? No, Dino Pes con Ondina prima. No, ma c'è un altro giro, eh? c'è un altro giro. C'è un altro giro. C'è un altro giro ed è questo, quello di Ondina prima e Remo secondo con Giuseppe Zed che si danno noia durante tutto il percorso e dall'interno, dall'interno vediamo se arriva Polonski, mi sa che ha vinto Polonski però, eh. mi sembra che ha vinto Polonski, vedremo, aspettiamo di capire com'è andata questa batteria, bellissima la partenza di Occolè e poi quella di Rexi fulminante ha fatto un giro eccezionale un cavallo che sembra veramente pronto per il debutto, devo dire che è uno di quelli che mi piace di più dei cavalli che ancora non hanno corso Occolè sembra rientrare molto bene, quello che lo contraddistingue è anche la sua grande freddezza e mestiere ha montato benissimo Gingillo che vediamo arrivare al galoppo accoppiato con De Riu che monta Polonski montato molto bene questo Remo II che sembra assai maneggevole ed anche molto veloce pronto ad arrivare quando gli altri si stanno spegnendo vedremo qual è l'ordine ufficiale ma io credo che abbia vinto alla fine 
Podolski, vedremo, ve lo diremo tra poco. Alla ricerca di un nuovo allineamento per la terza corsa, Cavalli Fantini agli ordini del Mossiere Giorgi, numero uno Schietta, montato da Giuseppe Carboni, Casacca color mare della Sardegna, numero due Trattu de Zamaglia, Alessandro Cerzosimo, numero tre Saborghesa, Mattia Chiavassa, numero quattro Tichero, Luca Paddeu e poi numero 5 Quasimodo di Gallura, Enrico Bruschelli, numero 6 Chemasca, Andrea Chessa di Rincorsa ed ecco che entra Schietta con Giosuè Carboni. Anche per questa cavalla un bel fisico atletico. Tratto del Zamaglia con Alessandro Cerzosimo, un cavallo un po' più grande come struttura ma molto bello anche lui. Numero 3 Saburghesa Mattia Chiavassa che ha la casacca nera con la striscia azzurra. In casacca righe bianconere verticali il numero 4 Techero, cavallo nato a Siena di Remo Carli con Luca Paddeu, poi il 5 è quasi modo di gallura, ormai un cavallo che si conosce molto bene, il Sauro montato da Enrico Bruschelli, casacca verde, numero 5 di coscia, di rincorsa è che masca con Andrea Chessa. Caschetto rosso per Andrea Chessa. Ovvia. Vediamo se ordine sparso e ammucchiata al centro dei due canapi. L'ordine sarebbe schietta al primo posto con Giuseppe Carboni, molto carina questa cavalla. Il numero due tratto de Zamaglia, un cavallo imponente devo dire. Saburghesa non ha trovato ancora il suo posto. Dai. Sembra un po' preoccupata Schietta perché tiene la coda molto bassa ed è un po' saburghesa, un po' briosa. Numero 4 Techero invece sembra assai tranquillo, è un bel cavallo ed è molto molto sereno in questo gran caos. Quasi modo di gallura, caos non dovrebbe farne perché conosce bene la situazione. Saburghesa con Mattia Chiavassa che usa il nerbo, non si capisce per far che, boh. e comunque è dietro, il, la partenza è dalla parte opposta, va bene, non ci siamo. Schietta molto preoccupata, tiene sta coda schiacciata, tra i posteriori si abbassa tutta, è un po' preoccupata di tutto questo gran caos intorno, però non ha alzato ancora un piede. Guardate quanto è più grande di lei tratto de Zamaglia che sta spingendo tutti verso l'alto. Direi che in questo momento non ci siamo. Questi cavalli, meno male che è la prima corsa perché questi non ci siamo. Vai! È valida, è valida, parte molto bene Schietta ma parte bene anche Quasimodo di Gallura con Enrico Bruschelli, vediamo che si spingono Chessa e Chiavassa, si spingono qua e là, è caduto, è caduto intanto Chiavassa, nel frattempo nelle prime posizioni c'è ancora Giosuè Carboni con questa Schietta che sembra molto molto rapida, dietro Quasimodo di Gallura, cavallo di esperienza e poi abbiamo il numero 4 Techero montato da Luca Paddeo e sta andando molto bene anche questo Techero. Invariate le posizioni con Schietta che mantiene la testa e anzi conquista.
pista, metri di pista qui sul tamburo, dietro eh, muove agita tanto la frusta Enrico Bruschelli ma il cavallo non fa un metro in più di quello che deve fare e quindi vince facile Giosuè Carboni e arriva secondo Enrico Bruschelli con eh, Quasimodo di Gallura e terzo No, scusate, c'era un altro giro, scusate, anche questa volta mi sono lasciata, ascoltavo la voce fuori campo, va bene. Quindi che è successo? Perché ha rallentato Giosuè Carboni? Quindi va a vincere Quasimodo di Gallura, secondo è Tratto de Zamaglia e terzo è Techero, però mi sembra poco veritiera come corsa, non ho capito perché Carboni ha praticamente fermato il cavallo al penultimo giro. Bel ruzzolone in terra di eh, Saburghesa e del Fantino si era spinto con eh, Chessa, si erano infastiditi. Si erano ben infastiditi durante i, metri di, i primi metri di pista, come vedete comunque non sembra ci siano eh, conseguenze, il cavallo è a posto, così come il Fantino rientra nel tondino dove tra poco arriveranno i veterinari della commissione per controllare come sono usciti dalla corsa i cavalli, perché i controlli vengono fatti sia prima che dopo lo sforzo per capire se i cavalli reggono bene allenamenti su piste come queste.